জাতীয় আড্ডা উই তরনি দিতা সরকারের আবারো একটি নতুন আড্ডায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত আর আজকে আমার আড্ডায় আছেন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং অভিনেত্রী যিনি মঞ্চ থেকে পর্দায় সমানভাবে দক্ষ খুব ভালো মনের একজন মানুষ এবং ভীষণ সোজা সাপটা এবং স্ট্রেট কথা বলতে ভালোবাসেন কে আছেন আজকে আমার আড্ডায় সেটা জানার জন্য আমার সঙ্গে থাকতে হবে এবং দেখতে হবে জিও আড্ডা উই তরনি দিতা সরকার তোমাকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের জিও আড্ডা স্টুডিওতে আর তোমাকে পেয়ে আমি যেটা প্রথমে বললাম আমি ভীষণ খুশি কারণ তুমি আমার প্রচন্ড পছন্দের অভিনেত্রী মানে আমাকে খুব অ্যাট্রাক্ট করো তুমি তোমার কাজ দিয়ে সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি তো তোমার থেকে যেটা জানার তোমার একটা মানে ছোট থেকে বড় হওয়া থিয়েটারের পরিবেশে তারপরে আমরা তোমাকে টিভিতে দেখেছি এবং একজন সু অভিনেত্রী কাকে বলে সেটা এক কথা যদি আমরা যাদের নাম প্রথম শাড়িতে আসে তুমি ওয়ান অফ দেম নো এটা সকলে আমার সঙ্গে সহমত হবেন তো সেই জায়গা থেকে আমাকে তুমি বলো যে একজন ভালো অভিনেতা হতে গেলে থিয়েটারের প্রশিক্ষণটা কতটা জরুরি বা কতটা আমাদের কাজে লাগে কাজে তো বটেই লাগে হ্যাঁ এবার মানে যেহেতু আমার থিয়েটারের প্রশিক্ষণ ছিল তাই আমি তার উপকারিতাটা বুঝতে পারি আবার এমন অনেক দারুণ দারুণ অভিনেতা সিনেমায় আছেন যারা কখনো থিয়েটার করেননি এমনটাও তো আছে তো ওটাকে একটা রুল হিসাবে ধরে নেওয়া হয় তো ঠিক হবে না তার প্রধান কারণ হলো যে অভিনয় জিনিসটা না ভেতর থেকে আসে যার হবে তাকে প্রথম দিন দেখেই বোঝা যায় যে এর হবে আর যার হবে না তাকেও প্রথম দিন দেখে বোঝা যায় যে এর মনে হচ্ছে হবে না এবার হ্যাঁ খানিকটা তৈরি করার জন্য তার নিজের ভেতর থেকে তাকে তৈরি করার জন্য বাইরের অনেক কিছু তৈরি হওয়ার জন্য তার একটা সময় লাগে একটা ট্রেনিং পিরিয়ড লাগে কিন্তু থিয়েটার আর ক্যামেরার অভিনয়ের মধ্যে টেকনিক্যাল এতগুলো আলাদা জিনিস আছে যে থিয়েটার করলে তবেই যে সে গিয়ে সাংঘাতিক ভালো সিনেমায় অভিনয় করবে বা টেলিভিশনে করবে তা কিন্তু নয় মানে ইনফ্যাক্ট একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে থিয়েটারে তাবড়ো তাবড়ো অভিনেতা অভিনেত্রীরা সিনেমায় বা ক্যামেরার সামনে গিয়ে ফেল করেছে সেই মাপের অভিনয়টা বা সেই মাপের পারফরমেন্সটা দিতে পারেননি তো আমার মনে হয় না এরকম কোনো থামরুল আছে যে থিয়েটার করে সব সময় যেতে হবে কিন্তু একটা ট্রেনিং অভিনেতাকে ডেফিনেটলি নিতে হবে নেওয়া উচিত সেটা অনেকটাই ভেতরের ট্রেনিং মানে মাথাটাকে পাল্টে ফেলা সাইকোলজিক্যালি চেঞ্জ হওয়া সেটা খুব জরুরি মানে সারে গামাটা প্রপারলি শিখলে গলাটা যেভাবে ওঠা নামা করবে না শিখে তো তাকে কসরতটা অনেক বেশি করতে হবে মানে ধরো যে বেসুরো তাকে তুমি যতই সারে গামা শেখাবো সে বেসুরোই গাইবে হ্যাঁ কিন্তু যার সুর আছে ওই যে বোঝা গেল একবার শুনেই যে আরিফ বাবা হ্যাঁ এর তো গলায় সুর আছে এবার একে তালিম দিলে সে গিয়ে একটা দারুণ গায়ক বা গায়িকা হয়ে উঠতে পারে অভিনেতার ক্ষেত্রেও সেটাই যে এক ছোট ছোট গ্লিমস দেখে না বোঝা যায় যে এর মধ্যে আছে এবার একে সঠিকভাবে এর যত্ন নাও এর ভেতরে যেটা আছে একটা ছোট্ট চারা গাছ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাকে ঠিকঠাক সার দিয়ে বড় করো যাতে সে নিজেকে অভিনেতা হিসেবে মেলে ধরতে পারে সেই ট্রেনিংটা খুব জরুরি ঠিক ঠিক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং অভিনেত্রী তুমি তোমার দুর্ধর্ষ আমরা পারফরমেন্স দেখেছি বাড়ি অলিতে ওইভাবে নিজেকে ভেঙে চুড়ে ওই জায়গায় নিজেকে নিয়ে গিয়ে অভিনয় করা আর ওরকম একজন ডিরেক্টর সেই জায়গা থেকে আমরা তোমাকে সেইভাবে কেন পাচ্ছি না মানে এখন প্রচুর সিনেমা হচ্ছে মানে এইটা কেন দেখো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের যেটার কথা বলছে সেটা তেইশ বছর আগের কথা হুম হ্যাঁ মানে এটা দু সাল দু সালে রিলিজ হয়েছিল বাড়িওয়ালি তো এবার সিনেমার ফর্ম্যাটও অনেক বদলেছে হ্যাঁ এবং আমাকে ওই চরিত্রে নেওয়া হয়েছিল হয়তো আমাকে মানাবে বলে বা মানে পরিচালক হয়তো কোনোভাবে আমার ওপর একটা কনফিডেন্স পেয়েছিলেন বা একটা ফাটকা খেলেছিলেন আমি জানি না যে অত বড় একটা চরিত্রে আমার মতো একজন অলমোস্ট ইনএক্সপিরিয়েন্সড অভিনেত্রীকে নেবার আমার থিয়েটারের এক্সপিরিয়েন্স ছিল কিন্তু সিনেমায় সেই অর্থে কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না সেটাই নেবার সেটা হয়তো বা উনি অনেক বড় রিস্ক নিয়েছিলেন অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই ডিড জাস্টিস টু টু দ্য রিস্ক দ্যাট হি হ্যাড টেকেন 
এবার অত বড় রিস্ক আর কেউ নেয়নি আমি কি করব কিন্তু তারপরের যে জার্নিটা মানে আমাদের একটা ধারণা আছে না মানে যে একটা পরপর এই ধরনের কাজ করলে আরো ভালো আরো ভালো কাজ আসতে থাকে তো সেই জায়গাটা তোমার কি মনে হয় যে মেইন কাস্টিং এ কাস্ট হতে গেলে লিডিং প্রোডাকশন হাউস গুলোর সঙ্গে পিআরটা খুব ভালো থাকতো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমার কি মনে হয় কারণ যেহেতু তুমি খুব স্ট্রেট কথা বলো সেই হেতু আমি তোমাকে ভেন্ট আমি করতে চাইনি আমাদের তো একটা মানে আমাদের একটা প্র্যাকটিস হলো যাকে যেভাবে দেখলাম তাকে সেভাবেই দেখতে চাই তো একটা হাউস হেল্পের চরিত্রে আমাকে দেখে নিয়ে এবং সেটা এত স্বাভাবিক মনে হলো সবার মনে হলো যে এ তো হাউস হেল্পই মানে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমাকে বাড়িওয়ালির পরে আমাকে মৃণাল সেন ফোন করেন একদিন হ্যাঁ সকালবেলা মানে তখন তো ল্যান্ডলাইন ছিল আমি ফোন ধরেছি বললেন সুদীপ্তা বলছো আমি বললাম হ্যাঁ বলেন আমি মৃণাল সেন বলছি আমি আমি এখন এখনো বলছি আমি বলছি হ্যাঁ 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 বলুন মানে আমি ভাবছি কেউ যোগ করছে আমার সঙ্গে নাকি বলছেন যে আমি ঋতুপর্ণর থেকে তোমার নাম্বারটা সংগ্রহ করলাম কারণ আমার মনে হলো তোমার সঙ্গে আমি একটু কথা বলি কি অসামান্য তুমি অভিনয় করেছো তুমি তো খুব বাচ্চা মেয়ে হে আমি বললাম হ্যাঁ মানে মনে মনে ভাবছি যতটাও বাচ্চা ভাবছেন অতটাও না বা ঠিক আছে মানে উনি তো অনেক প্রশংসা সূচক কথা বললেন আমি কেন এই ঘটনাটার কথা এখন বলছি উনি তারপর ফোনটা গীতা সেনকে দিলেন ওনার স্ত্রীকে এবং গীতা সেন আমাকে ফোন নিয়ে বলছেন যে আরে তোমার জন্য ঋতুপর্ণর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেল কারণ আমি বলছি যে এই কাজের মেয়েটিকে তুমি কোথায় খুঁজে পেলে আর ঋতুপর্ণ বলছে ও কাজের মেয়ে নয় অভিনেত্রী বলছে যে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে তুমি একজন অভিনেত্রী আমার মনে হচ্ছে তুমি এটাই তো এবারে এইটা যে একটা ইমেজ হয়ে গেল লোকের মাথায় যে এ এটাই এবার এটাই খুব বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাপার হয়ে গেল এবার তারপর আমার কাছে দশখানা সিনেমার অফার এলো সবকটাতেই হাউস হেল্পের রোল আমি দেখলাম যে এইটা একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে সবকটাতে হ্যাঁ বললে তো আমি কি করলাম সবাইকে না করে দিলাম ইনক্লুডিং ঋতুপর্ণ ঘোষ ঋতুপর্ণ ঘোষ তখন একটা বেশ কিছুদিন পরে আবার একটা সানগ্লাস বলে ছবি বানাচ্ছিলেন যার পরে রিলিজ হয়নি কখনো তাতেও উনি আবার আমাকে একটা হাউস হেল্পের রোলে ডাকলেন আমি বললাম ঋতুদা না এইটা আমি করব না আবার তোমার ছবি আবার হাউস হেল্পের রোল আবার আমি আমি এটা থেকে বেরোতে চাইছি এবার কারণ এমন ইমেজ হয়ে গেছে অনিন্দিতা তেইশ বছর হয়ে গেছে এখনো ভারতবর্ষে যে কোনো সিনেমা যে কোনো ওয়েব সিরিজ যে কোনো সিরিয়াল একটা একটা হাউস হেল্পের চরিত্র যদি ইম্পর্টেন্ট হয় কোনো গল্পে দ্য অনলি রেফারেন্স পয়েন্ট ইজ মালতি বাড়ি বলে ওইটা দেখেছ সুদীপ্তা চক্রবর্তী ওই রকম চাই এত স্ট্রং ইমেজ ওই রোলটার অফকোর্স ইট ইট গেভ মি মাই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড মাই বিগেস্ট অনার রেসপেক্ট সারা ভারতবর্ষের মানুষ আমায় চিনলেন পরিচালকরা চিনলেন সব ঠিক আছে কিন্তু ওই যে একটা হয়ে গেল দুটো ইমেজ এক হলো পার্শ্ব চরিত্র এক হলো হাউস হেল্প এবার ফর কামিং আ ফিউ ইয়ার্স আই ক্যাপ্ট অন রিসিভিং পার্শ্ব চরিত্র অ্যান্ড হাউস হেল্পের চরিত্র মানে ওয়াই ওয়াই কান মেক আ ফিল্ম অন আ হাউস হেল্প রাইট রাইট ট্রু দ্যাট ক্যান বি এ লিড রোল রাইট আই ডোন্ট মাইন্ড প্লেইং দ্যাট বাট সেটা তো হচ্ছে না তো আমি দেখলাম যে এইগুলোতে হ্যাঁ বললে কাজ আমার অনেক করা হবে কিন্তু আমি ওই গোল 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 ঘুরতে একই কাজ করতে থাকবো ওর মধ্যে ঘুরবো আমি বললাম না দরকার নেই তো আমি অনেককে না বললাম এবার আমাদের এখানে পেশাগত জায়গাতেও সবটা খুব পেশাদার ভাবে নেওয়া হয় না তো কি হলো ও সুদীপ্তা না বললো না বললো টুম্পা না বললো হম আসার আবার তে খুব অহংকার হয়েছে এইসব সবাই ভাবতে শুরু করলেন কেন জানি না মানে আমার তো একটা চয়েস থাকবে না অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাজ আ ফ্রিলান্সার আই শুড হ্যাভ দ্য চয়েস অফ সেইম নো টু সামথিং তো তখন সত্যি আমার কম বয়স এতজনকে হ্যাঁ না বললাম এবং বেশ বিখ্যাত বিখ্যাত পরিচালকরা তারা মনে হয় খুবই গোষা করলেন এবং কোনোদিনও আর আমায় নিলেন না তো তাতে একটা লাল পিরিয়ড গেল তারপরে আমার টেলিভিশনে তখন আমার খুবই ভালো একটা পিরিয়ড গেল রাবি ওঝার পর পর বেশ কয়েকটা প্রজেক্ট টেলিভিশন হ্যাড গিভেন মি আর লট 
right ravi ojhar production for later on other producers also television had given me really good roles lead roles a role that is performable a role that gave me love money status um um respect adulation everything টেলিভিশন একটা সময় আমাকে প্রচুর দিয়েছে দ্যাটস ফর শিওর তো টেলিভিশনের কথাই যখন এলো অনেক তোমরা যখন শুরু করেছিল এরকম অনেক বিখ্যাত অভিনেত্রী কিছু বছর আবার টেলিভিশন থেকে সরে গিয়েছিলেন এখন আবার টেলিভিশনে ফিরে আসছেন তো এরকম কোনো প্ল্যানিং কি তোমার আছে শোনো আমি প্ল্যান করলে কি হবে যা হবার ওটাই হবে হ্যাঁ আমার আমার মেয়ে হওয়ার পর থেকে অদ্ভুতভাবে আমার কাছে প্রচুর টেলিভিশনের অফার আসতে থাকে প্রবলি মানে লোকের মাথায় এক একটা ইমেজ ধরে যায় তো তো আমি বিয়ে করলাম তারপরে আমার মেয়ে হলো আমার মাদারহুডটা অনেকভাবে অনেকে সেলিব্রেট করলো এবং আমি প্রেগনেন্ট অবস্থায় আমার আমার বেবি বাম্প নিয়ে আমি বিজ্ঞাপন করেছি বড় লিডিং ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন করেছি তো অনেকে সেটা সাহসী করতে পারবে না আমি এত বড় বেবি বাম্প নিয়ে বড় বড় হোডিং সারা শহরে তো লোকে দেখতে পেলো যে ওকে শি হ্যাড বিকাম আ মাদার এবার আমার ওই মাদার ইমেজটাকে সম্ভবত টেলিভিশন কাজে লাগাতে চাইলো তো তখন প্রচুর অফজ আসছে তখন আমার বাচ্চা এত ছোট আমি বললাম যে না টিভি করলে তো আমি অবশ্যই চাইবো প্রধান চরিত্রে আমাকে কাস্ট করা হোক সেইগুলোই আসছিল কিন্তু মাসের মধ্যে কুড়ি দিন পঁচিশ দিন বাইশ দিন এত ছোট শিশুকে রেখে দিয়ে আমি তো সালমান খানের মতো না জব কমিট কর দিয়া তো কর দিয়া এবার আগার কর দিয়া ফের ফাঁস গিয়া তো কেয়া হোগা এই ভয়ে আমি টেলিভিশনে কমিট করিনি কিন্তু মানে ভেরি অনেস্টলি স্পিকিং অলমোস্ট এভরি সেকেন্ড উইক এভরি অল্টারনেট উইক I get an offer from television. I still do. এবং বেশ কয়েকটা খুবই নাম করা বিখ্যাত সিরিয়াল গত দু তিন চার বছরে হয়েছে যেগুলো প্রথমে আমার কাছে এসেছিল কিন্তু আমি ওই মেয়ে ছোট আছে এত সময় দেব না মেয়ে ছোট আছে এত সময় দেব না এখন মনে হচ্ছে যে মেয়ে খানিকটা স্টেডি হয়েছে এবার আমি টিভিতে সময় দিতে পারি তো লিডিং চ্যানেলের সঙ্গে কথাবার্তাও হচ্ছে তো আশা করছি খুব শিগগিরই মানে তার মানে একটা কোথাও লাইট জ্বলছে যে আমরা টেলিভিশনের পর্দায় আবার সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে দিই কখনো ডাকেন না ডাকেন একটু অন্য ধরনের সিনেমা কোট আন কোট সেরিব্রাল সিনেমা প্যারাল সিনেমা আর্ট হাউস সিনেমা হোয়াট এভার ইউ কলেট এবার সেইটাতে যে মাস কানেক্ট হয় আমার ধারণা যে অনেক দর্শক দেখছেন কিন্তু আসলে আমি যখন কোনো গ্যাদারিংয়ে যাই কোথাও যাই সোশ্যাল গ্যাদারিংয়ে তোমাকে অনেক দিন দেখতে পাই তুমি অভিনয় ছেড়ে দিয়ে যে আমি না জানিনি আপনি টিকিট কেটে হল অব দি আসুন দেখুন আমার সিনেমা চলছে কিন্তু সত্যি সেই সিনেমাগুলো বেশি দর্শক টানতে পারছে না বলে কোথাও একটা কানেক্টটা কমে যাচ্ছে সো ইট উইল বি গ্রেট অভিনেত্রীর সংখ্যা বেড়েছে প্ল্যাটফর্ম বেড়েছে অনেক কিছুই বেড়ে গেছে এবার সেখানে নিজেকে রেলিভেন্ট করে রাখাও একটা ব্যাপার কারণ মানুষ না খুঁজছেন না আর মানে ধরো আমি তোমাকে এক্ষুনি বসে বসে অনিন্দিতা দশ জন অভিনেতার নাম করে দিতে পারি এবার অভিনেতা বললেই লোকে পুরুষ শুধু ভাবেন যাই না কেন আমি অভিনেতা অভিনেতা বলি হ্যাঁ তো তারা কোনো কাজ করছেন না তাদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না জাস্ট বিকজ তারা নিজেকে সেল করতে পারছেন না যোগাযোগ করছেন না এটা একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে আর আমাদের কলকাতায় বা বা পশ্চিমবঙ্গের যে সিনেমা ওয়েব সিরিজ টেলিভিশন এই যে এই যে পুরো আমাদের শো বিজনেসের যে ওয়ার্ল্ডটা এখানে না প্রফেশনাল কাস্টিংয়ের প্রফেশনালি কাস্ট করার যে একটা একটা রাস্তা হয় যে সিস্টেম হয় সেটা জাস্ট নেই মানে মুম্বাইতে দক্ষিণ ভারতের যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি যেমন মানে দ্য ডিরেক্টর হ্যাস টু গো টু আ কাস্টিং কোম্পানি ফর হিজ অর হার প্রজেক্ট আ প্রডিউসার হ্যাস টু হায়ার আ কাস্টিং ডিরেক্টর এবং অভিনেতারা সবাই কাস্টিং ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগে থাকেন বা কাস্টিং ডিরেক্টরের সন্ধানে তার আয়ত্তে 
অনেক অভিনেতাদের ডেটা থাকে খোঁজ রাখেন কে কাজ করছে ভালো কাজ করছে এটাই তার কাজ এখানে ওই ওই সেকশনটাই মিসিং তাতে কি হয় যে কাজ করতে পারে সে জাস্ট বিকজ গুড মর্নিং গুড ইভিনিং করছে না বাড়িতে নিজের মতো সময় কাটাচ্ছে বা তার ক্রাফটের চর্চা করছে আমি অবধি সেটা পৌঁছাচ্ছে না তাই আমার ছবিতে তাকে নিচ্ছি না আমি হ্যাঁ যে গুড মর্নিং করেছিল তাকে ডেকে নিচ্ছি হ্যাঁ এবং আমি এটাও জানি যে আমি নিজে একজন অভিনেত্রী বলে এবং আমাকেও এই প্রসেসগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আগে বলে দেওয়া হয় যে আমার মানে তার মানে কি আমার কাছে এরা 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 মানে গল্পে তাকে মানাচ্ছে কি মানাচ্ছে না সে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না আদর্শ সেই অভিনয়টা করতে পারবে কি পারবে না কিছু ব্যাটার করছে না তারা থাক তারা আমার পছন্দ নেই তারা রিপিটেডলি থাক এবার দেখো ওই টিমটার মধ্যে ঢোকার জন্য মানে তুমি যখন জানো যে আমি ওই টিমে থেকে গেলে তাহলে আমি পরপর কাজ পাবো তাহলে তোমাকে ওই টিমে থাকার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করতে হবে তাহলে তুমি নিজের ক্রাফট তৈরি করবে কখন সেটা নিজেকে শান দেবে কখন সেটা হচ্ছে না তো মানে আমি এই সিনেমাতেও যা অভিনয় করছি পরের সিনেমাটাও আমাকে সেম দেখা যাচ্ছে মানে অভিনয় বা অভিনয় নিয়ে ভাবার সময়টা নেই আমার আই এম জাস্ট মানে কি বলবো জাস্ট বিহেভ করে বেরিয়ে যাচ্ছি বিকজ আমি এখন একজন অ্যাক্টিং কোচও বটে অনেক আমার কুলিগরা জুনিয়ররা অনেকে বলে যে তোমার কাছে আসবো ক্লাস করব খুব ভালো হয় হ্যাঁ আমি শুনেছি দারুণ উপকার হয় আমি আসবো তুমি আমি কয়েকটা দিন সময় দিও বলছে সবাই কিন্তু আসলে এসে পৌঁছাচ্ছে মাত্র কয়েক কয়েকজন মানে ইচ্ছেটা যে একদম নেই তাদের তা কিন্তু নয় নিজেকে উন্নত করার ইচ্ছে তাদের আছে কিন্তু তারা অন্যান্য জিনিসে এতটা সময় দিতে হচ্ছে নিজেকে তৈরি করার সময় নেই মানে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া নিজের ফ্যান ফলোয়িং বাড়ানো ফলোয়ার্স বাড়ানো কারণ কাজ পাওয়ার ক্রাইটেরিয়া তো ওইগুলো হয়ে যাচ্ছে এখন তো হয়েছে তোমার সিরিয়ালে ভালো কাস্টিং পেতে গেলে মিনিমাম টোয়েন্টি থাউজেন্ড তোমার ফলোয়ার থাকতে হবে মানে আরে আই এম কাস্টিং ডিরেক্টর হু আস্ক মি আমার কাছে রিকোয়ারমেন্ট কাজের আসে তো এত ফলোয়ার্স डिजिटल मीडियम रोल कराते সে বেচারা পাটটা কখন পড়বে একদমই তৈরি করা এটা নিয়ে ভাববে কখন নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে ভাববে কখন পারফরম্যান্স হয়ে যাবে ও কোনো ব্যাপার না ওটা তো মানে দ্য লিস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইউ ওয়ান্ট আউট অফ অ্যান অ্যাক্টার ইজ হিজ অর হার অ্যাক্টিং কারণ ঝাঁকের কই তো সে তো স্রোতে ভেসে বেরিয়ে চলে যাবে বাট স্ট্যান্ড আউট এবার এই যে তুমি কাজ কমের প্রশ্ন করছিলে কেন কম একটা তো ওই একই ধরনের চরিত্র আমাকে দিলে আমার ভালো লাগে না করতে হ্যাঁ মানে বড় থেকে বড় মানে কি বলবো তোমাকে এক বছর আগেও হয়েছে যে মানে এই কত কয়েক মাস আগেও হয়েছে যে অনেক নামি দামি পরিচালকরা সেই ফোন করে আবার কিন্তু ঘুরে ফিরে বাড়িওয়ালিতে কি ভালো করেছিলি বল তাহলে এইটা কর আবার ঘুরে ফিরে ওইটা থেকে বেরোতে পারছি না আর বেরোতে দিচ্ছেও না আমাকে কেউ আমি নানান রকম ভাবে চেষ্টা করছি হ্যাঁ কিন্তু কেউ ওই মানে ওই রকম একটা চরিত্র হলেই আমাকে মনে পড়ে আমার ভালো লাগছে এটা ভেবে এত স্ট্রং ইমেজ আমি সেটা বানাতে পেরেছি কিন্তু তার বাইরে মানে একটা ভিজন থাকবে তো লোকের যে একে এইভাবে হচ্ছে মানে যেটা অন্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে হয় যে একেবারে এমন একটা চরিত্র থেকে কাস্ট করা হলো যে আমরা ভাবতেই পারলাম না এই লুকটা এইরকম কিছুদিন আগে তিলোত্তমার সোমের একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম মানে মনে হচ্ছিল আমি তো কখনো তিলোত্তমার সঙ্গে তিনি আলোচনা করিনি আমার কথাগুলো কি করে বলছে তিলোত্তমা বল সেইং দ্যাট আই এম নট রিচ আই এম নট পুয়ার আমি মধ্যবিত্ত তো তুমি ডেকে ডেকে আমাকে বারবার পুয়ারের রোলই দিচ্ছ আমি কিন্তু পুয়ার না তবু আমাকে পুয়ারের রোল দিচ্ছ তাহলে আমি তো রিচও না তাহলে রিচের রোল দাও ঠিক সেটা দিচ্ছ না কেন ঠিক মানে জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাভ আ সার্টেন গায়ের রং ইউ হ্যাভ আ সার্টেন লুক মানে আরে আমি তো আপার মিডিল ক্লাসে বিলং করি তিলোত্তমা বলছে আমি তো এরকমই দেখতে তাহলে আমি যদি রিয়েল লাইফে এরম দেখতে একজন আপার মিডিল ক্লাস মহিলা হতে পারি রিলে গিয়ে সিনেমায় গিয়ে আমি এরম দেখতে একজন আপার মিডিল ক্লাস মহিলা হতে পারি হতে পারবো ঠিক 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 কোথায় আমাদের মেন্টাল ব্লক মানে আমাদের ওই ক্যাচ টোয়েন্টি টু সিচুয়েশন হয়ে গেছে প্রডিউসার ডিরেক্টররা বলছেন দর্শক এরম দেখতে চায় আর দর্শক বলছে ডিরেক্টর প্রডিউসাররা আমাদের এরম এটা কত এটার মধ্যে অনেক কিছু মানে আছে আমরা এই জায়গায় ভেসে গেছি আমরা কি কাণ্ড 
আচ্ছা তুমি আমাকে একটা কথা বলো একটু এতে যাই সেটা হচ্ছে এত রকম চরিত্র তো করেছো মানে এখনো মানে হয় না আমাদের থাকে না আমাকে বেশ এরকম চরিত্র পেলে আমার খুব ভালো লাগতো যেটা আমার এখনো করা হয়নি এরকম কোনো চরিত্রের ইচ্ছে আছে দেখো থিয়েটারে প্রচণ্ডভাবে ছিল এখনও আছে মানে আমি বোধ হয় গত কুড়ি তিরিশ বছরে তিরিশ লক্ষ বার বলে ফেলেছি যে আমি মাধব মালঞ্চি কইন্যায় মালঞ্চি কইন্যা করতে চাই মানে আমি বিভাস ডিটুকে কতবার বলেছি আমি এখনও বলি কিছুদিন আগেও বিভাস ডিটু আমার বিনোদিনী অপেরা দেখে বললেন তুই মালঞ্চি কইন্যা করতে চেয়েছিলি আমি তখন একটা ইনিশিয়েটিভ নিলাম না আমি বলছি এখন নাও বলছি আমার আশি বছরের বেশি বয়স আমি তাতে কি হয়েছে আবার করো আমি আছি আমি সত্যি মালঞ্চি কইন্যা করতে চাই মঞ্চে মানে দাপিয়ে ওটা তো একটা মানে মিউজিক্যাল একদম হ্যাঁ গান গিয়ে নেচে মানে ওই তোমার বড় বড় মাপেজ পাপেজ সব নিয়ে মানে একটা দারুণ প্রোডাকশন ছিল আমি ওইটা করতে চাই সেটা আমি মরার দিন অবধি চাইবো যদি কেউ না না তার আগে নিশ্চয়ই তুমি করবে যেন হ্যাঁ তবে সেই যে ইচ্ছাটা তার খানিকটা মিটেছে বিনোদিনী অপেরা নটি বিনোদিনীর চরিত্র করে কারণ অবন্তি যেভাবে বিনোদিনী অপেরাটাকে সাজিয়েছে এখানে মানে আমার ধারণা আজ অবধি আক্রস প্ল্যাটফর্মস সিনেমা টেলিভিশন থিয়েটার ওয়েবে আমায় ভালো কাজে কেউ ডাকেনি তাই আমি এখন অবধি ওয়েব সিরিজে কাজই করিনি সো আক্রস টেলিভিশন সিনেমা অ্যান্ড স্টেজ অবন্তি প্রথম পরিচালক যে আমার পুরো পোটেন্সিয়ালটাকে কাজে লাগিয়েছে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার আমি যা যা পারি আমি নাচতে পারি কেউ জানে না কারণ আমি কোনো ডান্স রিয়েলিটি শোতে ছোট ছোট আমি গাইতে পারি কেউ জানে না কারণ আমি গানের রিল বানিয়ে ছাড়ি না বাজারে কিন্তু অভিনয়টা জানি মোটামুটি জানে কারণ আমি অভিনয়টাই করি তো এই পুরো জিনিসটা তোমার ফুল প্যাকেজ সুদীপ্ত চক্রবর্তী যতটুকু অন্তত পারি সেইটার বেস্ট ইউটিলাইজেশন অবন্তি করতে পেরেছে নোয়িংলি অর আনোয়িংলি কারণ আমরা এর আগে কখনো কাজ করিনি আমি অ্যাকচুয়ালি কতটা পারবো আই থিঙ্ক শি ওয়াজ আনশিওর অ্যাজ ওয়েল বাট আমরা একসঙ্গে ডেভেলপ করেছি পুরো জিনিসটাকে এবং করতে করতে এরকম একটা জায়গায় এসে গেছে যে এত বড় সুযোগ কেউ আমাকে কোনো পরিচালক কোনো মাধ্যমে কোনো প্রজেক্টে আজ অবধি দেননি যেটা বিনোদিনী অপেরা আমাকে দিল এবং আমি আমার কি বলবো শরীর মন সব কিছু নিংড়ে নিয়ে আমি এক একটা শো করি সেটা প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ থাকে প্রত্যেক শোয়ে আজ অবধি দশটা শোয়ে হাউসফুল গেছে এবং প্রত্যেকটা দর্শক সেটা বসে বসে ফিল করেছে মানে ওই পার্সোনাল কানেক্টটা আমার হয়েছে প্রত্যেকটা দর্শকের সঙ্গে সো আমি চাইবো এই নাটকটা আরও অনেক শো হোক অনেক মানুষ দেখুক এবং এটা দেখেও অন্তত যদি কারোর মনে হয় যে হ্যাঁ ঠিক তো এ তো এইগুলো পারে তাহলে আমরাও চাই তোমাকে বিভিন্ন রকম চরিত্রে দেখতে কারণ তোমার থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আছে আমাদের দর্শকদের পাওয়ার আছে এবং আমরা যারা অভিনেতা অভিনেত্রী ভালো অভিনয় দেখতে চাই ভালো জিনিস শিখতে চাই তোমার মতো অভিনেতাদের আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে পেতে চাই সো দ্যাট আমরাও যে এটা থেকে আচ্ছা এইটা তাহলে এইভাবে করা যায় আচ্ছা ওইটা তাহলে এইভাবে করা যায় শেখা যায় না একদম একদম আমি সারাক্ষণ আমার স্টুডেন্ট বলি যা নাটক দেখ যা ভালো সিনেমা দেখ ভালো সিরিজ দেখ শেখ 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 এখন তো কত সুবিধা হয়ে গেছে রিওয়াইন্ড করে দেখে নাও যে সিনটা ভালো লাগলো রিওয়াইন্ড করে দেখে নাও কেন ভালো লাগলো পজ গো ব্যাক ওয়াচ ইট আগেন আস্ক ইউ আওয়ার সেলফ কেন ভালো লাগলো কোনো জায়গাটা খারাপ লাগলে গো ওয়াচ ইট আগেন অ্যান্ড আস্ক ইউ সেলফ কেন বাজে লাগলো তাহলে এটা আমি করব না সো ইউ গট টু লার্ন সো মেনি থিংস ভালো কিছু দেখলে সিনেমা তো যে এমন নয় যে আমার সব করা হয়ে গেছে প্রচুর চরিত্র আছে যেগুলো আমি করতে চাই এবং আমি খুব অনেস্টলি বলবো আনলাইক মাই টেম্পোরারি মাই কন্টেম্পোরারি কোলিগস আনলাইক মাই কন্টেম্পোরারি কোলিগস যারা অনেকেই একই ধরনের চরিত্র করতে করতে কোথাও একটা গিয়ে ওই মাসিক আয় মাসিক কাজের চাপে একটা কোথাও গিয়ে সেটেল করে গেছে আমি কিন্তু সেটেল করিনি প্রত্যেক দিন সকালে উঠে আমার খিদেটা বাড়ে যে আমাকে একটা ভালো চরিত্র পেতে হবে আমাকে একটা ভালো কাজ করতে হবে আমার আমার পোটেন্সিয়াল আরও কাজে লাগাতে পারি আরও কেউ আমাকে চ্যালেঞ্জ করুক কোনো ডিরেক্টর এসে বলুক যে এটা তুমি পারছো না এটা তোমার হচ্ছে না আজকাল কি হয় একটু অভিনয় করলেই না লোকে হাত তালি দিচ্ছে মানে পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে দারুণ দারুণ বলছে মানুষের এগুলো ভালো লাগারই কথা আমার একদম ভালো লাগে না আমার মনে হয় যাব বাবা মানে আমি তো আসলে অতটা মন লাগায় মানে আমি তো হয়তো এর থেকে বেটার করতে পারি কেউ একটু বলুক আমাকে যে এটা হয়নি এটা এইভাবে করো 
বা আমি ওই রকম চাইছিলাম এই রকম নয় কেউ আমাকে এরকম একটা চরিত্র দিক যেটা আমি কোনোদিনও করিনি কেউ ভাবেও নেই কোনোদিনও যাতে আমি ওই চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করি অ্যান্ড আই ডু বেটার তোমার এই খিদেটা তোমার সারা জীবন থাক এবং এই খিদেটা তোমার থাকবে বলেই আমরা তোমার থেকে অনেক ভালো ভালো কিছু এক্সপেক্ট করছি সেটার জন্য পর্দায় দেখব বলে থিয়েটার তো অবশ্যই মঞ্চে তো অবশ্যই এবং পর্দাতেও আমরা তোমাকে মানে যারা ভালো অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করতে চান মানে আমি খুব ক্ষুদ্র মানুষ একটুখানি সত্যি এই ধরনের অভিনেতাদের আমরা অনেক বেশি বেশি দেখতে চাই এটা আমার তরফ থেকে একটা এই তো পুজোয় আসছি বাঘাজতিন সবাই আবার বড় পর্দায় দেখবো একদম আমরা দেখবো তোমাকে এবং রিসেন্ট রিলিজ তোমার মায়া সেখানে ইউর আউটস্ট্যান্ডিং মানে আমার চোখে মানে তোমাদের সিনগুলো যখন এসেছে জাস্ট চলে গেছে অন্য জায়গাটা আমি রাজস্বীকেও বলেছি আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছি যে ও সিন অন্য জায়গায় বেরিয়ে গেছে ও ওইটা ওই থাকে থাকে মানুষের আমাদের সময় প্রায় মানে আরও অনেক কথা বাকি রয়ে গেল তার জন্য তোমাকে আবারও আমাকে সময় দিতে হবে যাবার আগে দুটো জিনিস মানে শেষ করার আগে এক হচ্ছে যারা অভিনেতা হতে আসছেন বা চাইছেন এখন তো এটা খুব ভালো একটা প্রফেশন অপশন তো তাদের উদ্দেশ্যে যদি তোমার কিছু বলার থাকে এক আর দু নম্বর হচ্ছে শেষ করবো বিনোদিনীর যদি কোনো একটা তোমার ভালো লাগার কোনো ডায়লগ ভালো লাগার সংলাপ হ্যাঁ এই রে আচ্ছা প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা বলি মানে ওর এক কথায় তো ওরকম বলা যাবে না কিন্তু যারা অভিনেতা হতে চাইছেন প্রথমত সঠিক ট্রেনিং নিন হ্যাঁ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সুইমার কোনোটাই যেমন ট্রেনিং ছাড়া হওয়া যায় না অভিনেতাও হওয়া অ্যাকচুয়ালি যায় না মাঝখানে একজন দুজন স্ফুলিংয়ের মতো বেরিয়ে আসেন কোনো ট্রেনিং ছাড়াই অভিনেতা তাদের কিন্তু আবার কর্মজগতে কাজ করতে করতে দে গেট ট্রেনড ইভেনচুয়ালি তো আপনারা বলবো কোনো ভালো জায়গায় অ্যাক্টিং ট্রেনিং নিয়ে আসুন আর দম নেই হার নেকা মানে একদিনে হবে না কিন্তু একদিন হবে খুব ভালো কথা খুব ভালো কথা এইটাই আমার থেকে বলার আর বিনোদিনীর সংলাপ বিনোদিনীকে অনেকেই তো মিস আন্ডারস্ট্যান্ড করেছে এবং বিনোদিনীর গল্প নানান পার্সপেকটিভ থেকে বলা হয়েছে বিনোদিনীর পার্সপেকটিভ থেকে কখনো বলা হয়নি এই প্রথম বিনোদিনী অপেরাতে গোটা গল্পটা বিনোদিনীর পার্সপেকটিভ থেকে বলা এবং যে কারণে তার একটা সংলাপ বলার সময় আমার বলতে দারুণ লাগে আমি হয়তো কোনো দিন ওই জায়গায় পৌঁছাবো না তিনি পৌঁছেছিলেন তিনি নট সম্রাজ্ঞী ছিলেন তিনি বারবার বলেছেন আমাকে তুমি টাকা দিয়ে কিনতে এসো না টাকা দিয়ে আমাকে কেনা যায় না আমি টাকাকে কিনি এক্সেলেন্ট আর সম্রাজ্ঞী যখন বললে তো অভিনয় সম্রা মানে অভিনেত্রী সম্রাজ্ঞী তুমি একজন ওয়ান অফ দেম আমি এটা তোমায় দিলাম ভালোবেসে আমি তোমার ফ্যান হিসেবে তোমাকে দিলাম আর থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি এতটা সময় দিলে এত ভালো আমাদের আই হোপ তুমি এনজয় করেছো আমাদের আড্ডাটা আর বুঝতেই পারছ আজকের মতো জানি শেষ করতে ইচ্ছা করছে না কিন্তু আজকে আমাদের আড্ডা এখানে শেষ করতে হবে আর এরকমই সুন্দর সুন্দর আড্ডা দেখার জন্য প্রত্যেক রবিবার রাত্রি আটটায় জিও বাংলা তোমাদের দেখতে হবে আর আমি চলে আসবো জিও আড্ডা ও বিত অনিন্দিতা সরকার নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিলাম নমস্কার নমস্কার